欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，赵露思的美貌都不会翻车吗？看着几十块的连衣裙，她穿好温柔大气，服装搭配总是有太多太多需要考虑的问题，从颜色到剪裁再到风格，而大多数人其实都没有那么多的时间去钻研。所以，超级省事的套装以及连衣裙就成了很多人的选择，就连明星造型也是如此。像是赵露思近日出席活动的时候，就穿着一袭蓝白晕染的连衣短裙亮相，看着几十块的一条小裙子都被她穿得温柔大气，赵露思的美貌是真的不会翻车吗？赵露思穿着的一款小裙子，或许你会觉得很仙气、很清新。但也这也是加上了滤镜之后的效果。实际上，从服装版型以及颜色的组合呈现来说，并不是很高级的存在。你花几十块钱在某宝上，可能也能够买到一款差不多的裙子，能够穿出这样的高级感。主要还是它的气质够好。它这款连衣裙还有一个比较明显的问题，那就是关于收腰设计方面的处理，并不是很好。服装本身是没有明显的收腰设计剪裁的，而造型师又没有另外为他准备一款腰带，还好选择的是短裙的版型，搭配上高跟鞋，再加上赵露思本身的身高是够看的，所以穿起来并不会太显腿短。看似完全不用考虑搭配问题的连衣裙，实际上还是有很多搭配小细节需要注意的，要不然同样的一款裙子。为什么别人穿上是高级女明星，你穿上就普普通通呢？这就是搭配小细节上的一些问题。小编就分享一些穿搭技巧给你吧。穿搭技巧一：小裙子不要走男友风。在选择 T 恤或者衬衫的时候，很多女生都会特意选择加大码，这样可以当做是一套男友风的搭配，同时穿起来的舒适度也是大大提升的。但是在挑选连衣裙的时候，个人并不推荐选择过分肥大的版型，这样穿上身会有一种偷穿了妈妈衣服的即视感，而且穿起来的体态也是比较差劲的。尤其是连衣长裙的版型，在没有收腰的情况下，你还选择肥肥大大的版型，如果没有足够的身高支撑，穿起来要么像是披了一大块床单在身上。要么看起来就像是穿了孕妇裙，总之不管是哪一种都是不好看的，所以裙装尽量挑选合身的款式才是聪明女生的选择。二，穿搭技巧二，利用好服装版型的对比效果。胖瘦美丑实际上都是有对比才会有结果，所以在没有收腰设计的情况下。其实你也可以利用好服装版型上的对比效果来穿出腰线位置，像是赵露思的这一款白色连衣裙就是如此，并没有明显的收腰处理，但是因为裙摆是足够宽阔的，上下对比起来自然也就能够找出腰线在哪了。要满足上下对比的效果，众多的裙装版型中，似乎 S 裙就成为了唯一的选择。L 字裙版型以上窄下宽为主，不管你选择的是直版裙还是波浪百褶裙，都是如此。版型本身的腰部与裙摆位置就有较大的宽度差异，所以想要穿出对比效果完全没有问题。穿搭技巧三：短裙比长裙更推荐。在不考虑优雅气质的时候，短裙的版型总会比长裙更为推荐。尤其是在碰到没有收腰服装单品的情况下，简单举一个例子你就懂了。如今市面上的娃娃裙大多都是没有收腰设计的，甚至可以说是过分肥大的裙摆版型。因此，大多数的裙装也都是以短款为主，就是为了避免撑起宽阔版型，看着像是孕妇裙。像是赵露思穿着的这一款紫色小裙子也是如此。从衣袖部分到裙摆部分都宽松的过头，虽然颜色和版型剪裁都很是甜美，但是实在穿不出腰线，还好选择的连衣裙是偏短款。
，所以即使搭配的是平底运动鞋，也不会太显矮。赵露思的美貌都不会翻车吗？看着几十块的连衣裙，她穿好温柔大气，真是服了赵露思的高级脸。你觉得呢？